crónica de una detención. El país habla del encarcelamiento de Milagro Sala. La dirigente social fue arrestada el sábado en horas del mediodía en su domicilio de barrio Cuyaya durante un operativo coordinado por el ministro de Seguridad de Kelmeyer por orden de la justicia. Pesan en su contra numerosas causas judiciales, pero fueron dos las que derivaron en la detención. Instigación a cometer delitos y tumulto. La provincia y el país se conmocionaron con el impacto de esta noticia. Bueno, tiene que ver con el expediente que se inició con, por una denuncia del fiscal de Estado, el doctor Miranda, eh, y como consecuencia entiende el juez de que eh, se estarían dado lo, lo, los elementos para determinar que Milagro Sal habría sido instigador a la CAMPE, así como suena, instigador a la CAMPE, eh, pero bueno, ahora lo, el cuerpo de abogados, lo, los compañeros abogados están trabajando en, en el pedido de cese de detención y le hago un pedido formal a la fiscalía y al juzgado de feria que con tanta celeridad han trabajado en esta semana para detener la Milagro Sala que también este, tengan la misma actitud frente al pedido de cese de detención que es lo que, es lo que corresponde, ¿no? Bueno, lo que hizo el Ministerio de Seguridad conforme a la instrucción impartida por el juzgado en turno, el doctor Gutiérrez, fue llevar adelante la medida judicial de este, la detención de la señora Milagro Sala, conforme a lo que mandaba el oficio que facultaba al Ministro de Seguridad y al Jefe de Policía eh, a realizar la presente medida. El Ministerio de Seguridad lo único que ha hecho junto a la Jefatura de Policía es llevar adelante el proceso indicado por su señoría en el, en el presente oficio, que fue concurrir a, a, al domicilio de la señora Milagro Salas, donde indicaba... El, el, el oficio judicial a proceder a la detención de la señora. ¿Qué detalle puede darnos del operativo? ¿Cuál fue su reacción? No, no, ninguno. Nosotros llegamos a la casa, eh, nos presentamos en la casa, nos atendieron, la, la persona que estaba ahí se comunicó con la señora Milagro Sala, quien manifestó que se presentaría en 10 minutos. Lo sucedido fue real, en 10 minutos la señora Milagro Sala se presentó. Quiero aclarar que estaba con su abogado, con el doctor Paz, se le garantizaron absolutamente todos sus derechos conforme también el oficio venía. El poder económico y político que ostentó Milagro Sala durante la última década parece llegar a su fin. El gobernador Gerardo Morales no solo se mostró firme con los pasos dados por el gobierno para cumplir las decisiones judiciales emitidas hasta aquí, sino que aseguró ampliará las denuncias en contra de la dirigente. Sala permanece en una celda común en la Comisaría de la Mujer ubicada en Los Huaicos, y anunció el comienzo de una huelga de hambre desde el momento de su detención. Su defensa pidió la escarcelación y espera la decisión de la justicia. El gobierno parece estar logrando el objetivo que se planteó desde el primer día de su gobierno, ordenar la ayuda social, transparentar el enorme volumen de recursos que manejaron los dirigentes sociales hasta la actualidad y recuperar la normalidad en la provincia de Jujuy. Hay una orden judicial que nos obligaba a actuar, e inclusive le, le imparte la orden al Ministro de Seguridad de ir a detener a Milagro Sala y lo que hicimos es cumplir con un orden de la justicia. En un tema que lleva mucho tiempo, pero que más allá de la CAMPE ha tenido un trasfondo de amenazas, de extorsiones, de persecuciones a las familias, de dirigentes que que vieron que el gobierno provincial ha puesto a disposición todo el gobierno para los cooperativistas, para la gente. Nosotros hemos dado muestras y de hecho están, tenemos 607 cooperativas inscriptas. Hay 6.500 cooperativistas inscriptos, empadronados. Estoy recorriendo personalmente los barrios, visitando las cooperativas. Hasta mitad de año las voy a visitar a todas de la Tupac, no Tupac, de, a mí no me importa. Y no me importa la adhesión política partidaria que tengan. Eh, como lo he dicho, está garantizado todo. El acampe acá tiene que ver con una cuestión política que ustedes, los que vivimos en Jujuy, sabemos de qué se trata. Esto es una actitud destituyente que desde el segundo día hábil de gobierno se ha instalado que nosotros hemos tenido toda la paciencia, no se puede decir que nosotros no hemos empujado a nadie acá, eh, y no hemos usado los chicos para esto, como están usando, incumpliendo leyes y transgrediendo derechos, porque los ponen de escudos a los chicos, 
que no tienen nada que ver. Hola. Los reclamos y estas cuestiones las tenemos que arreglar entre grandes, que es lo que dice la resolución de la jueza, dice a los mayores de edad, ¿no es cierto?, le dan la orden a la Tupac de que retire a los chicos. Es decir, ha habido hasta acá una actitud que va a seguir, que va a continuar. Lamentablemente digo, porque eh, cada día que pasa nos ratificamos más en nuestra posición, reivindico más la posición de que se cumpla la ley. El día lunes tengo que ampliar denuncias penales que tienen que ver con los últimos 29 millones de pesos que se llevaron las organizaciones. Hay 19 expedientes más que no pueden rendir cuentas, que también van a meritar 19 demandas penales más. Hay cooperativas que, que ya se fueron de la plaza y que quieren trabajar normalmente y que les reitero, no me importa que sean de la Tupac, que, que no pueden iniciar obras, que se han gastado, alguien se ha gastado la plata, la que se ha gastado la plata de Milagro Sala. Entonces, este, hay situaciones que por eso digo, no es el día final ni el último día.